Honorable Congress Committee President Sri Olegiri Ji, our CLP leader, ASC secretaries in charge of Tamil Nadu, all members of Parliament, MLAs, and all our senior party leaders, working presidents. It gives me great pleasure to be here on this occasion. When I was uh, informed that Sri Sindhil, after he's had discussions with many leaders of the Congress party, in fact he's also had discussions with our Congress leader Sri Rahul Gandhiji also, and when they informed me that he is now ready and wanting to join the Congress party. I was very, very happy to hear that. Because I have seen his work in Karnataka as an IAS officer. He has been uh, the district commissioner or district collector, whatever that you call it, here you call it collector. There in Karnataka we call it commissioner. In fact, when I was minister, together we had done a review in his district. So, his work, his uh, administration, and his appeal amongst the common man was very, very clearly visible in whichever district he worked. And I think every district, when he was transferred out of the district, used to feel that we have lost a good officer because he used to win the love and affection of the people. Such a good reputation he had earned through his sincerity, through his commitment to do good work. And when he resigned from that position, I think it took all of us by surprise. Because every youth's dream is to make a name and many people who want to do public service, some go into politics, some go into social work, some uh, take up other uh, responsibilities, but many also go into the, uh, into the public services so that they can contribute to the country. And when he resigned, after all his hard work achieving those positions, it went to show that he resigned on what grounds? He resigned on the grounds that today the country is facing a very serious crisis the country is going in the wrong direction. The policies and programs of the central government and also the way the Bharatiya Janata Party is all across the country trying to, the way they are using the propaganda, it is dividing this country. So I think looking at all that, he took the decision to come out of the services because once you are in the services you cannot take opinions or you cannot, you cannot express your views openly. You are bound by the Secrecy Act, you are bound by the government laws. So for the sake of the country he has come. And for almost more than a year he has worked all across the country. In fact even in Karnataka he has done a lot of programs including training our own Congress cadre in Karnataka. He is, he is, he has done that and I have seen many of our party people who were trained, who went to his, uh, when he used to give explanations about what the CA, NRC act is, how it is going, how it is dividing this country. So, his commitment was very clear, his ideological stand was very, very clear. Today we have a coronavirus which is spread across this country. This is a short term virus. But what is happening is the fascist virus that is being spread in this country today, the communal virus. That is going to destroy this country. So unless we raise our voice, we organize ourselves, we take on these fascist forces boldly and strongly, it is going to destroy the very idea of what this country is. The unity and diversity, the respect for different cultures, the appreciation for different languages and uh, different religions to live in harmony. What does, the, what does the constitution say? Equality, fraternity 
and respect for and brotherhood. That is what the constitution wants. For us to be living together in peace and harmony and respect for all religions and all customs. But today that is being destroyed. So looking at that, he has taken this decision. So I am very, very happy to be here. I am sure Mr. Senthil is going to add great strength to the Congress party. Not just in Tamil Nadu. He will surely want to work all across the country because his name is today well known all across the country. முடியும் <laughs> இந்த விஷயத்தை நிறுத்துறதுக்கு அப்படின்ட்டு மக்கள் இயக்கங்களில் வந்து நான் எதிர்பார்க்கல அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு மக்கள் இயக்கங்கள் வரும் ஆனால் இந்த என்ஆர்சிசிஏ விஷயத்தை எதிர்த்து ஒரு மக்களை வந்தபோது ஒரு இந்தியாவை பார்க்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடச்சது அதாவது அந்த இயக்கம் வந்து எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் இல்லை தன் கூட இருக்கிற மேலே அநியாயம் நடக்கும்போது அதை தட்டி கேட்பதற்கு நானும் நிற்கிறேன் என்று நின்ற ஒரு கூட்டம் அது ஒரு மக்கள் அலை அது அந்த அலையிலிருந்து வந்த ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு அப்போ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சது என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம தேசத்து மேலேயும் நம்ம மக்களின் மேலேயும் தொடுக்கப்பட்ட இந்த ஒரு தாக்குதலை எதிர்ப்பதற்கு எல்லோரும் கை கை சேர்க்க வேண்டும் என்பது எனக்கு கிளியராக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அதில் அரசியல் கட்சிகள் வந்து வேறு கிடையாது அரசியல் கட்சிகளும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸும் சரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் சரி நம்ம எல்லாம் கை கோர்க்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்துவிட்டது என்பது என்பது எனக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அந்த போரில் முதன்மையாக நின்றுட்டுருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி இன்றைக்கி தேச அளவில் இந்த இந்த சக்திகளை எதிர்த்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக குரல் கொடுப்பது காங்கிரஸ் கட்சி அதனால் இந்த காங்கிரஸ் கட்சி உடைய ஒரு ஒரு வரலாறு அந்த காங்கிரஸ் கட்சியில் இப்போது இருக்கும் தலம் தலைமையின் புரிதல் எல்லாமே சேர்த்து பார்க்கும்போது மக்கள் கை கோர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்சியாக எனக்கு தெரியுது அந்த ஒரு முயற்சியில் நான் ஒரு இணைப்பாக இருப்பேன் நான் என்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து நான் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்தபோது கூட மக்களோட போய் வேலை செஞ்சு தான் பழக்கம் அதே வேலையை நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவேன் இந்த கட்சியிலையும் கூட எனக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில் எனக்கு தெரிஞ்ச மொழியில் எனக்கு தெரிஞ்ச லெவலில் மக்கள்கிட்ட பேசுவது அவர்களை சந்திப்பது அவர்கள்கிட்ட இருந்து சில புரிதல்களை நான் பெறுவது அதே காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் மற்ற கட்சிகளுக்கும் கூட பகிர்வது நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மக்களுடைய எண்ணங்களை அரசியல் கட்சிகள் ஆகிய நாங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை அதுக்காக என்ன வேலை செய்யணுமோ அது இருதரப்பும் நடக்க வேண்டும் எங்கள் பக்கம் இந்த பகுதியிலேருந்து வரணும் அந்த பகுதியிலிருந்தும் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு முன்னெடு முன் நடந்து செல்வேன் இதில் வந்து என் கூட இது வரைக்கும் ஒரு ஆண்டு காலமாக என்னுடைய பயணம் செஞ்சுருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் மட்டும் இந்த பார்ட்டிக்குள்ளே வந்தேன்றது இல்லை எல்லாரும் எல்லாரையும் பிரதிநிதித்து பண்ணி தான் நான் இந்த பார்ட்டிக்கு வந்திருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் வரும் தேர்தலில் கண்டிப்பாக ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு சொல்யூஷன் இந்த இந்த ப்ராப்ளமுக்கு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் என்பது என்னுடைய எண்ணம் அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அந்த நம்பிக்கையும் அந்த ஒரு தைரியமும் எனக்கு இந்த ஒரு ஒரு ஆண்டு காலம் மக்களுடைய வேலை செஞ்சதில் நிறைய விஷயம் தெரிய வந்தது கண்டிப்பாக இது தொடரும் இரண்டாவதாக இன்றைக்கி இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகளே வேறு மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி கொரோனான்ற ஒரு விஷயம் வந்து யாருமே நம்ம ஒரு வருஷம் முன்னாடி பேசவே கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாம் ஆறு மாதமாக முடங்கி கிடக்கிறோம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் காலங்களில் இன்னும் இருக்க போகிறது நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம எந்த விதமான விஷயங்களை செஞ்சு கொடுத்துட்டு போக போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது அந்த கேள்வி தான் எனக்கு தூக்க வராமல் செய்கிற கேள்வி நம்ம வாழ்ந்த விதம் வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஓஹோன் வாழ்ந்துடலானோ நல்ல ஒரு என்வரன்மெண்ட்டில் வாழ்ந்தோம் நல்ல ஒரு சேஃப்டியோடு வாழ்ந்தோம் 
எந்த விதமான வெறுப்பும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு என்வரன்மெண்ட்டில் வாழ்ந்தோம் நான் படித்து வந்தது அந்த மாதிரி தான் நான் படித்து இன்றைக்கி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆனது வந்து அது சும்மா வந்துடல இந்த அரசாங்கங்களும் இந்த கட்சிகளும் கொள்கைகளும் தமிழகத்தில் இருக்கும் தமிழ் மக்களின் கொள்கைகளும் சேர்ந்து தான் வந்து என்னை படிக்க வச்சு இதே மாதிரி ஒரு சமுதாயத்தை நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுத்துட்டு போவோமான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு அது கண்டிப்பாக கொடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காகவும் இன்றைக்கி இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் வரப்போகிற புது பிரச்சனைகளை சந்திப்பதற்கு அது இந்த ஜென்ரேஷனுடைய அவங்களுடைய திங்கிங்கை புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சில விஷயங்களை செய்யணும்ன்ற காரணத்துக்காகவும் நான் இன்றைக்கி காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு பெருமை மிக்க ஒரு வரலாறு மிக்க கட்சி நான் காங்கிரஸ் கட்சின்னு சொல்கிறத விட காங்கிரஸ் இயக்கம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அது ஒரு இயக்கமாக இருந்து தான் ஒரு கட்சியாக மாறினது அந்த இயக்கத்தில் இந்தியர்கள் எல்லோரும் பங்கு பெற்ற வரலாறு இருக்கிறது இதே கட்சியில் இருந்து தான் காமராஜர் எல்லா விஷயமும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் அதே சந்தர்ப்பத்தில் தமிழகத்தில் இருக்கும் எல்லா கொள்கைகளையும் நம்ம மதித்து எல்லா மக்களையும் மதித்து ஒன்றிணைத்து ஒரு ஒன்று சேர கை கோர்த்து முன்னே நடப்போம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்து இங்கே எல்லா தலைவர்களும் என்னை பற்றி ரொம்ப நல்ல விதமாக நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க அதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ ஒரு தகுதி எனக்கு இருக்கான்னு தெரியல இன்னும் வரும் காலங்களில் மக்களோடு மக்களாக நாம் காங்கிரஸ் கட்சி மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்றார் போல் நாம் இயங்க வேண்டும் அதில் நான் ஒரு என்ன ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளியாக இருப்பேன்றதை தெரிவிச்சுட்டு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்